Episodio 12. La cuenta regresiva final. Cómo puedes sobrevivir y prosperar lo que se avecina apocalipsis. Bienvenido. Me alegre que estés aquí. Si nos has estado siguiendo desde el comienzo de esta serie, probablemente hayas aprendido mucho. Aprender es difícil porque no sabemos lo que no sabemos. Y una vez que comenzamos un nuevo proyecto de aprendizaje, puede ser difícil saber a dónde nos llevará del proyecto solo hasta que lleguemos allí. A veces... Lo que creemos que sabemos resulta ser falso. Y a veces, cuando recordamos de lo que se nos ha enseñado, no es un absoluto la verdad. Pero recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 7, dice, ¿Por qué vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontenarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Luchar, finalizar, Mantener la fe. Soy el pastor Steve, y nuestra iglesia es la viña de gracia, aquí en la Calera, Colombia, en las afueras de Bogotá. Este es el episodio final de nuestra serie llamada Armagedón, cómo puedes sobrevivir y prosperar en la tribulación venidera. En esta serie, hemos dedicado bastante tiempo a comprender los eventos de la historia humana que nos ha llevado a donde estamos hoy. Nos acercamos a la cuenta regresiva final para Arm Armagedón a velocidades vertiginosas y los eventos parecen acelerarse a medida que avanzamos. Y como prometimos, veremos cómo puede sobrevivir y realmente prosperar durante los próximos siete años de tribulación y los devastadores efectos de la batalla de Armagedón. Puedo decirles que cualquier que sea tu plan de juego, y no importa cuán creativo y ex exitoso que haya sido hasta ahora, nada de lo que sepas fun funcionará para ti en un futuro muy cercano. Primero, quiero recapitular brevemente de dónde venimos y lo que hemos publicado para ayudarles a comprender mejor la sec secuencia de eventos, así como las razones detrás de lo que el Señor está haciendo. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. 
En el episodio 1 preguntamos qué sigue para la iglesia. En este episodio compartí con ustedes que seguía escuchando de muchas personas que Jesús viene pronto y actúan como si fuera a ser algo tan glorioso y maravilloso. Y, por un lado, será un evento grandioso y glorioso, ¿verdad? Pero no creo que todos entiendan realmente lo que la Biblia tiene que decir, lo que va a suceder antes de que Jesús regrese. He hablado con familiares, amigos, colegas y otros líderes de la iglesia durante los últimos meses y creo que nunca he predicado realmente lo que tengo para compartir con ustedes en estos episodios. Ahora, cuando la gente dice que Jesús va a regresar, entendemos que ¿Qué significa eso? Pero realmente no entendemos lo que implica. Todo lo que hemos estado hablando, incluidos algunos versículos de las Escrituras realmente populares y bien conocidos, Junto con mi explicación y comprensión, se ha alineado, alineado con el resto de la Biblia. Ahora, este es importante porque ninguna escritura está abierto, abierta para interpretación privada y no creo que esté interpretando la Biblia a mi manera. Y he documentado y he compartido mis fuentes bíblicas con ustedes para que puedan volver y verificar lo que has estado escuchando de mí como exacto y verdadero. Un tema recurrente que habrás notado a lo largo de esta serie proviene de Hebreos 11.7. Y esa fue la expresión como en los días de Noé. Ahora, en el episodio 2, comenzamos a ver las dispensaciones. Las dispensaciones son la forma que Dios ha elegido históricamente para interactuar con la humanidad. Para entender mejor dónde estamos en los tiempos e eventos de hoy, es importante entender cómo llegamos aquí. Entonces, podemos tener una mejor comprensión de hacia dónde vamos a terminar. Específicamente, miramos la era de la inocencia o la dispensación de la inocencia y volvimos a cómo Dios eligió rela relacionarse con nuestros padres originales Adán y Eva. Otro tema recurrente en esta serie proviene de Romanos 11, 22. Romanos 11, versículo 22. Estas son unas de nuestras escrituras fundamentales. Romanos 11, 22 dice, Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí. Y ahí está tu promesa condicional. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, 
también serás cortado. Ahora, otra tra traducción. Esa fue Reina Valera Gómez. Ahora, otra traducción dice, Fíjense cómo Dios es tanto bondadoso como severo. Es severo con los que desobedecen, pero bondadoso con los que siguen confiando en su bondad. Pero si dejas de confiar, también serás cortado. Ahora, compartí esta escritura contigo porque sigo escuchando a la gente decir, Dios es amor. Dios es amor y por eso puedo vivir mi vida como yo quiero, yo quiera. Dios me ama y puedo hacer lo que quiero y puedo vivir mi vida de la manera que quiero vivir. Y honestamente, eso no es realmente el caso. Tenemos que mirar a todo el consejo de Dios. Ninguna escritura está abierta para interpretación privada, por lo que debemos asegurarnos de que lo que creemos y en lo que confiamos se alinea con el resto de lo que di Dios dice. El episodio 3 podría llamarse Confía pero verifica, y trata sobre el arca de Noé. Esta dispensación se llama la dispensación de la conciencia y duró alrededor de 1656 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta después del tiempo del diluvio de Noé. Ustedes leen esto en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 22. Esta dispensación en particular demuestra lo que hará la humanidad si se le deja a su propia voluntad y conciencia, que ha sido contaminada por la naturaleza pe pecaminoso heredada, aunque originalmente nuestra conciencia fue implantada o dada a nosotros por Dios mismo. Ha sido manchada y corrompida por el pecado enviado por la caída de Adán y, y Eva. En el episodio 4, la dispensación de la promesa comenzó con la llamada de Abraham continuó a lo largo de la vida de los patriarcas y terminó con el éxodo, éxodo del pueblo judío de Egipto, un periodo de unos 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolló un gran nación que había escogido como su pueblo. Y puedes leerlo en Génesis 12, versículo 1, hasta Éxodo 19, versículo 25. En esta dispensación de la promesa, Dios obró de otra manera única con el hombre. Esta dispensación comienza con el llamado de Abraham. Se llama la dispensación de la promesa por el pacto hecho con Abraham, quien habitaba en la tierra prometida. Hebreos 6, 
13 hasta capítulo 11, versículo 9. Se hicieron promesas incondicionales, tanto físicas como espirituales, a Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob. En el episodio 5, vimos una descripción general más amplia de los eventos del tiempo del fin. Ahora, hasta este momento, había sido relativamente fácil entender las dispensaciones anteriores y sus eventos, pero las próximas dispensaciones demostraron ser un poco más complicados de entender, entender por qué involucran no una sino dos grandes batallas, a saber, la batalla que tendrá lugar al final de la dispensación de la tribulación y la batalla que tendrá lugar al final de la dispensación del reino milenario de Cristo. Ese es el reinado de mil años de Cristo aquí en la tierra. Luego, agregamos a esto el rapto de la iglesia y cuando sucederá. Y vimos en las Escrituras que esto no debe confundirse con la segunda venida de Cristo a la tierra. Estos son eventos claramente diferentes. Luego aprendimos sobre la apariencia de la ciudad y el cielo, la Nueva Jerusalén. Y vimos que la forma en que las revelaciones del apóstol Juan fueron eh, descritas y escritas en el libro de Apocalipsis no siempre fueron escritas de manera cronológica. Puedes ver por qué puede haber malentendidos de la secta de la secuencia y el momento de estos eventos futuros. El episodio 6 cubrió la Nueva Jerusalén y vimos lo que la Biblia tiene que decirnos sobre cuál es el plan de Dios para la reconstrucción después de la batalla de Armagedón. Y creo que estaríamos de acuerdo en que la batalla de Armagedón culminará con la muerte y destrucción de muchas vidas que habían sido entregadas a Satanás y al anticristo, y que esto sucederá después de varios años de gran destrucción y cambios en el planeta Tierra. Se va a hacer mucho daño y no sería propio del Señor no tener un plan de acción. Creo que podemos estar de acuerdo en que nosotros, la iglesia, gobernaremos y reinaremos con Cristo sobre la tierra durante los próximos mil años. Pero creo que nosotros, la iglesia, debemos estar preparados y listos para comenzar a trabajar cuando regresemos con Cristo. Va a haber mucha destrucción en la tierra durante estos últimos años de la tribulación y estamos realmente listos o hemos estado creyendo mentiras. ¿Cuántos se van a quedar atrás cuando suene la trompeta final? En el episodio 7 de nuestra serie, necesitábamos entender qué significaban ciertas palabras 
términos y descripciones antes de profundizar en las partes más profundas del libro de la, de la Apocalipsis, la, la, del libro de las revelaciones. El título de este episodio fue Si puedes nombrarlo, puedes domarlo. En este episodio analizamos qué son los siete truenos, cuáles son los tres aes y qué son las siete copas encuentra en el libro de Apocalipsis. También analizamos el rapto, la abominación de la desolación en el templo, la tercera guerra mundial y el gobierno mundial único y su moneda judiciaria. En este episodio hablamos de los eventos que tendrán lugar durante la dispensación de la tribulación. El episodio 8 se tituló Lo sembras y ahora lo cultivas. En este episodio aprendimos sobre qué son los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas mencionado en el libro de Apocalipsis. Los siete sellos se encuentran en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 17, y capítulo 8, versículos 1 al 5. Las siete trompetas se encuentran en Apocalipsis 8, versículo 6, en capítulo 9, 21, y Apocalipsis 11. Versículos 15 a 19. Las siete copas o vasos se mencionan en Apocalipsis 16, versículos 1 a 21, y son las tres series de juicios de Dios en el tiempo del fin. Los juicios se vuelven cada vez peores y más devastadores a medida que avanzan los últimos tiempos. El episodio 9 preguntamos y respondimos a las preguntas restantes de ¿Quién va? ¿Cuándo nos vamos? ¿Y qué es el rapto de la iglesia? Ahora, la palabra rapto no aparece en la Biblia. El término proviene de un latín palabra que significa llevar o transportar o arrebatar. El concepto de llevarse o el rapto de la iglesia se enseña claramente en las Escrituras. El rapto de la iglesia es el evento en, en, en el que Dios arrebata a todos los creyentes de la tierra para dar paso a que su justo juicio sea derramado en la tierra durante el periodo de la tribulación. El rapto se describe principalmente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Ahora, acercándose al final de la serie, en el episodio 10, expliqué por qué la tribulación será algo bueno. Sé que sonó un poco extraño, pero si se quedaron conmigo hasta el final, vieron que tenía sentido bíblico. Los malos tiempos conducen a grandes cambios.
Otra vez los malos tiempos conducen a grandes cambios, es cierto. Hay una cantidad limitada de espacio en la Biblia para incluir muchos detalles. Pero lo que a veces lo que se registra es un resumen o son como los titulares de la conversación. A veces tenemos que pensar realmente en lo que está sucediendo mientras leemos las Escrituras y luego tratar de llenar los espacios en blanco de manera lógica. Pero cuando hacemos esto, lo que se nos ocurre debe permanecer consistente con el resto de las Escrituras. Una vez más, quiero que recuerden que la Biblia no fue escrita como una novela de idioma estadounidense u occidental. No fue escrito como un guión de Hollywood. Fue escrito durante muchos miles de años con muchos autores y escritores diferentes que tenían un punto de vista muy diferente al nuestro de hoy. El episodio 11 nos trajo de regreso a donde comenzamos en Romanos 11, 22. Considera la bondad y la severidad de Dios. Y en Apocalipsis 16, versículo 7, Así, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Preguntamos y respondimos, ¿Quién va a llegar al cielo? La admisión se basa en lo bien que hacemos las cosas aquí en la tierra. Se basa en hacer más bien que mal. Es algo que todos obtendrán independientemente. Miramos lo que la palabra de Dios tenía que decir sobre este asunto. No era mi opinión, sino la palabra de Dios real. Y ahora, aquí estamos en el episodio 12, la cuenta regresiva final para Armagedón, cómo puede sobrevivir y prosperar en el Apocalipsis que se avecina. Si, si te has saltado los episodios anteriores, es posible que no tengas una comprensión fundamental adecuada de estos próximos grandes eventos en la historia de la humanidad. Te animo a volver al principio. Comenzando en el episodio 1 y tomaré el tiempo para estudiar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Aparta el tiempo. Apaga el teléfono y la televisión. Consigue tu Biblia y un cuaderno. Pídele al Señor que te ayude a entender las Escrituras y a empezar. Entonces, ¿cómo puedes sobrevivir y prosperar en, en la tribulación que se avecina? Primero, asegúrate de que tú estás bien con Dios y que le has pedido a Jesucristo que entre en tu corazón y ha sido perdonado y limpiado de todos tus pecados. Ahora, este puede sonar eclesiástico, pero realmente es el primer paso. 
ir a la iglesia sin Jesús no te hace cristiano más de lo que ir a McDonald's te hacen una hamburguesa. O sentarte en tu garaje te convierte en un coche. En segundo lugar, comienza a hacer las cosas a la manera de Dios y deja de hacer las cosas a tu manera. Este probablemente será un gran cambio de paradigma en tu vida, pero seamos realistas cuando las cosas comienzan a ponerse realmente mal. La forma en que solías hacer las cosas cambiarán ya no funciona. Así que empieza ahora. Tercero, encuentre una iglesia que realmente enseñe las verdades de la Biblia. No solo un lugar para pasar el rato y tomar un café con leche después. La iglesia es un lugar donde venimos al encuentro con el Señor para obtener respuestas a nuestras preguntas, para ser apoyados y alentados y un lugar para encontrar la paz y la esperanza. ¿Cómo sabrás cuándo encontraste la iglesia adecuada para ti y tu familia? Romanos 8, 14, 15 y 16 y Mateo 10, versículo 13 hablan de este asunto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y Mateo 10, 13, promete que, Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas, si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Simplemente sabrás cuándo es el lugar correcto. Cuarto, tómate el tiempo para aprender más sobre el Señor y lo que Él espera de ti y lo que tiene para ti. La lectura de la Biblia durante la semana y no solo los domingos por la mañana alimentará tu espíritu y tu alma. Necesitarán ser fortalecidos si van a sobrevivir a los peores tiempos que jamás hayan caído sobre la tierra. Si tienes alguna pregunta, vuelve a leer el número dos. Quinto, aprende cómo adorar. Aprende a alabar y a regocijarte. Si no está en una iglesia que pueda ayudarte a emprender con el ejemplo, entonces vete. V ve a buscar una iglesia que ya sepa cómo hacer estas cosas. Si tienes alguna pregunta, vuelve a le leer el número 3. 6. Comprende que tú puedes ser la única Biblia que tus amigos y familiares pueden ver, especialmente durante los tiempos de la tribulación y antes de la batalla final de Armagedón. 
es posible que no haya electricidad, energía, internet ni medios de comunicación confiables y tu familia y amigos solo verán lo que les has mostrado. Si eres fiel en testificarles y decirles la verdad, el Señor te será fiel. Y si todavía deciden rechazar la salvación y el perdón del Señor, entonces al menos sabrás en el fondo de tu corazón que habrás hecho todo lo posible para convencerlos de que cambien de opinión. Séptimo, y esto puede ser difícil de comprender al principio, pero créeme, funciona. Cuando apartes el tiempo para buscar al Señor, Él te hablará y Él revelará sus planes y propósitos para ti y a ti. Solo Dios conoce sus planes completos, y Él está buscando un pueblo con el que pueda hablar y compartir sus planes. ¿Podría confiar en ti con esos detalles? ¿Recuerdas Jeremías 18, el afarero y el barro? Este es lo que el Señor está diciendo. Como el afarero voltea el barro, así tu vida está en mis manos. De pie aquí, esta es tierra santa y verás mi gloria descender. A medida que abres tu corazón, cuando apartes el tiempo para buscar mi rostro y escucharme, verás mi gloria descender. Mi gloria descendiendo es el poder Shekinah eh, del trono y este lugar donde se encuentre mi amor, veré descender mi gloria. Cor corazones quebrantados que buscan la verdad, vengan y dejan sus cargas, levantan sus manos y verán, verán mi gloria descender. Cuando apartes el tiempo para buscar mi rostro, oirás de mí. Levanta tus manos y verás descender mi gloria. Mi gloria descendiendo es el poder Shekinah de mi trono. Santos ángeles te rodean. Tus lágrimas de prisión lavarán tus coronas. Mira mi gloria descender. Verás mi gloria descender. ¿Qué son exactamente? Estas lágrimas de prisión que llevarán tus coronas? ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas estaban en prisión? Habían sido golpeados, acusados injustamente y tratados injustamente. ¿Qué hicieron? Hechos 16, 25 hasta 32. Hechos capítulos 16, versículos 25 a 32, revela que Y a la medianoche oraron Pablo y Silas, y cantaron alabanzas a Dios. Y los presos las oyeron, y de repente hubo un gran terremoto, de modo que los cimientos de la prisión se estremecieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Y el guardián de la prisión 
despertando de su sueño y viendo abiertas las puertas de la prisión, sacó su espada y se hubiera matado, suponiendo que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas daño. Todavía estamos todos aquí. Entonces él pidió una luz y saltó adentro y vino temblando y se postró delante de Pablo y Silas y los sacó y dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A veces, todo lo que podemos hacer es orar y alabar. La mayoría de las veces, esto es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, Veremos a nuestro carcelero doblar sus rodillas y veremos las puertas de la prisión arrancadas de sus bisagras. ¿Y qué son las coronas? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Apocalipsis 4, 4. Y alrededor del trono había veinte cuatro asientos, y sobre estos asientos vi veinte uh, cuatro ancianos, sentados vestidos con vestiduras blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de, coronas de oro. Y 1 Corintios nueve, veinte cuatro y veinticinco. Primer Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. No sabes que los que corren una carrera, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Así que corre para que puedas obtenerlo. Y todo un hombre que lucha por el dominio es templado en todas las cosas. Ahora, ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos para obtener una corona incorruptible. Veamos primero de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 19 y 20. ¿Por qué cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloria? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me estaba guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en el que el día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 12. 
Primero de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primero de Pedro 5, 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a, a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y te daré una corona de vida. Apocalipsis 3, 11. He aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te quite la corona. Es en la presencia del Señor que recibiremos nuestras respuestas. En estos tiempos que se avecinan, no habrá libros que les digan qué hacer, excepto la Biblia. Pero en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, encontraremos lo que necesitamos. Sabiduría gozo, paz, entendimiento, conocimiento, planes y direcciones. Nuestro Dios es un Dios de paz, poder, privilegio, protección, planes, productividad, prosperidad, promesas, participación, principios, desempeño, paciencia, persistencia, pasión, alabanza, oraciones, preparativos, provisiones, colaboración. Nuestro Dios es personal y nuestro Dios es el Dios de nuestro pan de cada día. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 7. Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y además de esto, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Verso 6. Y al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad. A la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, la caridad o el amor. Nosotros somos las ramas. Él es, él es divino. Los recibirás a medida que permanezcas conectado a la vida. Pero, 
qué pasa con estas respuestas prácticas que podemos necesitar para sobrevivir y prosperar? ¿Dónde los encontraremos si no habrá libros para leer o internet para buscar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ser capaces de sobrevivir y prosperar? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 12, nos da nuestras respuestas. Primer Corint Corintios 12, 4 al 12. <coughs> Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Verso 8. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10 a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas las hace uno y el mismo espíritu repartiéndose a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Quizás te estés preguntando, ¿Por qué necesito estar en una iglesia? ¿No puedo obtener mis respuestas directamente de Dios? ¿Por qué necesito preguntarle a algún pastor? Este es el por qué. El Señor ha levantado hombres y mujeres que se han comprometido toda su vida al servicio de Jesús y su iglesia. Algunas han sido apartadas y puestas en su lugar para el momento en que estamos entrando. Querrás estar conectado con su iglesia. Romanos 1.11 nos dice... ¿Por qué deseo veros por, para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seas confirmados? ¿Por qué deseas veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados? Algunas respuestas vendrán solo a través de los hombres y mujeres de Dios que están dedicados y espiritualmente dotados. No los encontrarás en las redes sociales. Solo los encontrarás en el altar. ¿Tengo todas las respuestas? No. Ningún hombre las tiene, solo el Señor. Juntos podemos obtener las respuestas de Él. Solos nos marchitaremos y moriremos. 
entonces, al participar en la iglesia en la que el Señor quiere que estés, podrás mantenerte fuerte en tus días de prueba. Solo al estar involucrado en la iglesia en la que el Señor te planta, podrás ministrar a tu familia y amigos, incluso cuando el mundo se está quemando a tu alrededor. Y solo al estar en, en esa iglesia, podrá recibir los planes e instrucciones específicos del Señor que te permitirán sobrevivir y prosperar en los tiempos venideros. Ahora es el momento de arreglar las cosas entre tú y Dios. Ahora es el momento de buscarlo y escuchar de él. Ahora es el momento de hacer tus preparativos. Ahora es el momento de empezar a hacer las cosas a su manera en lugar de a la tuya. Ahora sería un buen momento para repasar una promesa que el Señor nos había hecho hace muchos años y será tan importante y los tiempos futuros de tribulación como lo es ahora, como lo fue cuando se habló por primera vez al profeta Eremías. Eremías 29, 11 al 14. Eremías 10, 29, 11 al, 10, al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invito Invicoréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad y os reunaré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os ar arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar a donde os hice llevar. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de leer esta serie con nosotros. No sabemos cuándo se sucederá, pero sí sabemos que la tribulación sucederá y no será agradable para nadie. Y si puedes imaginarte siendo Noé, sellado dentro del arca, escuchando a tus amigos y vecinos copiando las puertas, rogando que los dejan entrar, pero es demasiado tarde para ayudarlos. Habían tomado su decisión. Verdaderos y justos son los juicios de nuestro Dios. Imagínate ser Moisés, dentro de la casa que tenía pintada de la sangre del cordero en el marco de la puerta, oyendo que mataban a los promegénitos de todo Egipto. Habían sido advertidos y habían tomado su decisión. No había nada más que Moisés pudiera haber hecho por ellos. Verdadero y justo es el juicio de nuestro Dios. 
estás listo física, emocional, mental y espiritualmente para esos tiempos? Una cosa es cuando les se, 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 sucede a nuestros vecinos, pero es algo muy diferente cuando les sucede a nuestros seres queridos que han rechazado al Señor. Si, si no estás de acuerdo con lo que dicen los ángeles y los santos en el cielo, verdaderos y justos son tus juicios, Dios Todopoderoso, entonces no estás listo. Prepárate. Empieza ahora. Luchar, finalizar, mantener la fe. Voy a cerrar este mensaje y terminar esta serie con algo que Jesús dijo a sus discípulos y se encuentra en Juan 15, versículos 1 a 16. Juan 15, 1 a 16. Jesús dijo, yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los rego re Rego, recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas... Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os, amando, yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que ha oído de mi Padre os las he dado a conocer. No me habéis elegido a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os 
he puesto para que vayas y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os le dé. Soy el Pastor Steve. Gracias por estar con nosotros. Si esta serie ha sido de bendición para ti y te gustaría saber más acerca de cómo puedes convertirte en parte de lo que el Espíritu de, de Dios está haciendo, sin importar dónde vivas. Estamos aquí para aquellos de ustedes que desean hablar con nosotros. Podemos ser contactados desde cualquier parte del mundo. Nuestros datos de contacto se publicarán al final de este video y en la descripción debajo de este video. Entonces, hasta la próxima. Que el Señor los bendiga ricamente, los mantenga a salvo y los fortalezca mientras lo siguen como a Jinko. Y que Dios le bendiga. Los, uh, los bendiga. Gracias. Bendiciones. Chao.